صافي راح بدأي وعزائي وحشتوني كتير كتير في قناة الملكة والأمير أصدقائي ومشتركيني ستيفن جورج وابن مصر وكل مشتركيني ومحبيني الشيء اللي مستغرب له ان المشتركين ليا بالأكثر هم مسلمين وليسوا مسيحيين الحقيقة أنا مش عارف إيه اللغز من الكلام دوت لكن الإحصائية بتقول إن تمانين في المية إخوة مسلمين وعشرين في المية مسيحيين النهاردة وده شيء يشرفني طبعا ويفرحني ولكن المقال النهاردة غريب هو نص إعترافات قاتل القمص أرسنيوس كاملة وتصريحات خطيرة جدا تنشر لأول مرة كشف تحقيق لائحة الاتهام في مقتل الأب أرسني سوديا من الإسكندرية برقم 7429 لسنة 2022 جنايات أول المنتزع عن الكثير من التفاصيل والمفاجآت حول المتهم ودوافعه وتطرفه الفقهي والديني قبل أن تصدر محكمة جنايات الإسكندرية قرارا بشأن تقديم مستندات المتهم في القضية إلى رأي المفتي في عقوبة الإعدام القانونية وكشف التحقيق تفاصيل الجرائم التي ارتكبها المتهم ونص اعترافه من قاتل الاب الاسكندر ارسنيوس العظيم ما هو اسمك بالكامل؟ الاجابه نهر عبد المنعم توفيق عبد المنعم من اطلق عليك والده رحمه الله عليه ما سبب اختيار هذا الاسم؟ لأن والدي كان يناديني باسم نهر أي زعيم أسيا ماذا تعرف عن هذا القائد سينارو كان قائد الطائرات المقاتلة الهندية وكانت الهند أمه وقبل ذلك كانت مستعمراته دولا غير منحازة من بريطانيا العظمى سين هل والدك منخرط في السياسة الجواب نعم ما هي خصوصية عمله السياسي كاتب وشاعر يجيد اللغة العربية كتب عدة مقالات سياسية ومعروف أنه يرد على الكاتب محمد حسن هيكل الذي عانى في عهد عبد الناصر رغم انتماء إلى الحزب الاشتراكي ما هو اسم والدك بالضبط عبد المنعم توفيق عبد المنعم الببلاوي هل والدك له لقب؟ لا متى انضم والدك إلى الجماعة الإسلامية ومن منهم انضم والدي ليس عضوا في منظمة إسلامية فهو مدني لم يصلي حتى يوم الجمعة لم يقرأ القرآن ولم يتبعه لكن حريم الحجاب بالمفهوم الحالي هو تضحية للتراث والعادات القائمة وليس شكلا من أشكال اليقظة والالتزام سين هل يحب والدك اسمك الحالي؟ نعم في أيام الدراسة كانت الأسماء حلوة ثم عندما كنت صغيرة انزعجت من اسمي وأردت تغييره رفض والدي فقلت إنني سأرضي سيدي وأبي عبد الرحمن لي هل لقبت بعبد الرحمن نهره؟ نعم أعرفها ويعجبني الاسم كثيرا قال قاتل الأب إسكندر ولدت في أسيوط وذهبت إلى شبرا مصر الساحل وعشت وترعرعت هناك حتى التحقت بالمدرسة السنوية الأولى ثم ذهبت إلى مدرسة بيروت العسكرية بأسيوط وانتهيت من دراستي ثم التحقت بكلية دار العلوم حيث مكست لمدة سنتين أو ثلاثة سنوات كان والدي موظفا بالمحكمة الدستورية ثم انتقلت إلى محافظة أسيوط وكانت والدتي رابة منزل تابع قاتل الأب الإسكندر كنت أحب الاستماع إلى مجموعات التبليجي والدعوة وكان يوجد التلاوة والترميم وكنت في الكلية انتهيت من تلاوة القرآن كنت في الثامنة من عشرة من عمري ومن قرأ القرآن هم الشيخ عبد الله الجهري وعبد الرشيد رضا قرأت بعض الخطب المترجمة لأبي العلاء المودي وقرأت خطاب سيد قطب كتابا بعنوان محادثات الدلال في تفسير القرآن لكنه ارتكب بعض الأخطاء لعدم وجود مراجع وروايته للمجتمع كطالب لا أكاد في كتاباته 
وأضاف أيضا هذا القاتل كان ابن تيمية عالما مسلما ولكن كلماته كانت صعبة فأنا لا أتبع ممارساته فأنا جميعا لمن قرأ بعض الترجمات لي ولماذا لم أتبعه أتجيه الطريقة لأنني لست مرتاحا معه وأسلوبه قاسي يهودي أو مسيحي أتفق مع أهل السنة والجماعة أنا لا أتبع أي حزب سياسي ولم أنضم إلى أي مجموعة من قبل المسيحية هو دين مقدس المسيحيون في القرآن يعطون كلمتهم قيمة معنوية ويسمونها كتبا مقدسة وكتابهم كتاب مقدس وأضاف هذا القاتل لكاهن الإسكندرية للرجل المسيحي الحق في التجول في الشوارع بالزي الرسمي فأنا أصلي وأصر الإخوان لا قيمة له ويضر بالإسلام والمسلمين لأنهم متحمسون للسلطة وأنا لا أفعل هذا لأتبعهم الجماعة الإسلامية هي فئة ضعيفة وقد فعلت ما في وسعها ولا أتبعها وجدير بالذكر أنه قد قررت قررت محكمة جنيات الإسكندرية الأربعاء الماضي 18 مايو تقديم أوراق المتهمين في جريمة قتل كاهن الإسكندرية ونقصد هو المتهم رئيس الأساقفة أرسنيز جديد وليس برئيس أساقفة ولكنه كاهن عظيم إلى مت الديار للنظر في الرأي القانوني بشأن إعدامه مع عقد جلسة مقررة لجلسة 11 يونيو لنطق الحكم تعالوا لنرى ونتفحص هذه الكلمات التي قالها إنها كلمات ملقنة له إنه يقول أن الدين المسيحي هو دين مقدس إنه يبذل كل جهده في الكذب من أجل الخروج ومن أجل الهروب من القضية التي ابتعلها من أجل الجريمة التي ابتعلها هذا الصاعق هذا الإنسان الغاش إنه لا يقول أنه لا ينضم إلى فئات إسلامية ولو النك ولكن الكل أزبل أنه هو من ضمن الفئات المتطربة أي الجماعات الإرهابية المتطربة أفكار متطربة أفكار سيد قد الذي الكل اعترف بأنها أفكار متطربة والكل يبحث من أجل الخروج لهذا الرجل والهروب من أفعال هذه القضية لن تسمح الدولة ولن يسمح القانون أبدا بخروج هذا اللعين هذا الملعون الذي قتل كاهن في شهر رمضان بطعن في رقبته لماذا؟ لأنه كان يسير في الشارع يتجول من أجل البحث عن وظيفته ومن أجل البحث أن يقوم بجمع التبرعات من أجل الكنيسة الحقيقة أنني أنتظر منكم تعليقاتكم سواء كانت إيجابية أو سلبية وأعلم أنكم شعب مصري أصيل لا ترضوا بالخطية مهما كان فاعلها أنتظر منكم تعليقاتكم وليكاتكم وأعلم جيدا أنكم تشكو مني بلغة الضعيفة ولكن سامحوني من أجل أخطائي إن وجدت أشكركم لا تنسوا اشتراككم بقناتكم الجميلة قناة الملك والأمير شكرا لكم أحبائي وأعزائي وأتمنى لمصر كل الخير والسلام أتمنى لمصر كل الحب أن يكون وأن يدوم الوئام بيننا لكم مني كل الحب والترغير وسلام الرب يكون معكم آمين